Los resultados de la campaña de excavación 2018, eh, donde se han intervenido los yacimientos de Ventanicene, de Barranco León, han sido tremendamente fructíferos. En particular, nos gustaría destacar desde, desde el equipo pues, el hallazgo de un hueso ioides, un hueso que, el hueso que se sitúa en la, en la garganta, que tiene que ver con la emisión de sonido, con la vocalización, y que bueno, pues, hay muy pocos en el, en el mundo. También se ha encontrado un fémur casi completo de mamut y en una de las cuadrículas una asociación bastante interesante de individuos infantiles y juveniles. En el yacimiento de Barranco León, por su parte, lo que más destacaríamos sería el hallazgo de un par de, de instrumentos que se llaman esferoides, que son también bastante extraños en el registro arqueológico euroasiático y que sí que aparecen con mayor profusión en, en África. Y también una cantidad importante de lascas en sílex que están muy bien configuradas, tienen una configuración, una fábrica muy cuidada. Aquí se dan cita investigadores de 15 centros de distintos países, creo que son nueve países los que están colaborando en el proyecto. Eso da también dimensión de la, del interés internacional que tienen los hallazgos que aquí se están produciendo. Y para la Universidad de Granada poder estar liderando este proyecto a través del de, eh, investigador principal y poder coordinar este equipo de investigación pues es, es una gran satisfacción. Al ser una investigación de tanta trascendencia pues es también importante. Nosotros vamos a reforzar, evidentemente, todo ese trabajo de divulgación a través de, bueno, por supuesto, de las publicaciones correspondientes, pero también de otros formatos más divulgativos. Es un proyecto totalmente interdisciplinar porque, aunque parezca que uno crea inicialmente que esto es solamente un tema de arqueología o de paleontología, pues eh, una vez se encuentran los restos, los huesos, pues hay que tratarlos, entonces tienen que entrar personas también de restauración, es importante también conocer la biología, la biología eh, del momento e incluso compararlo con la biología actual, es necesariamente una, una investigación totalmente interdisciplinar.